আমার সব বন্ধুদের আমার এই রান্নাঘরে আজ সাদর আমন্ত্রণ জানাই আজকের যে রেসিপিটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কাঁচা কলার কোপ্তা কাঁচা কলার কোপ্তা বানানোর জন্য যে যে উপকরণগুলো লাগবে তিনটে কাঁচা কলা আর দুটো আলু আমি টুকরো করে কেটে রেখেছি পরে প্রেসারে একটা সিটি দিয়ে আমি সিদ্ধ করে নেব আর রেখেছি একশো গ্রাম বেসন এটা যদি আমি পরে মাখতে গিয়ে দেখি আর একটু বেশি লাগছে তাহলে নিয়ে নেব একটা হাফ মালা নারকেল আমি কুড়িয়ে রেখেছি তিনটে পেঁয়াজ বেটেছি আর এখানে নিয়েছি আদা বাটা অল্প ছটকোয়া রসুন নিয়েছি বেটে পাঁচ ছটা কাঁচা লঙ্কা টুকরো করে রেখেছি দারচিনি আর লবঙ্গ রেখেছি আর রেখেছি হলুদ গোটা জিরে নুন আর চিনি স্বাদ মতন তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা গরম মশলা গুঁড়ো ঘি তেল আর লাগবে জল আমি প্রথমে প্রেশার কুকারে কাঁচা কলা আর আলুটা দিয়ে দেব আগে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি জলের মধ্যে আমি একটু নুন আর দিয়ে দেব একটু হলুদ গুঁড়ো এরপর আলু আর কাঁচকলাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্যাসটা জ্বালিয়ে আমি প্রেশার কুকারটা বসিয়ে দিলাম একটা সিটি উঠবে সেইটুকু সময় আমি অপেক্ষা করব আমার একটা সিটি দিয়েছে কাজে আমি এখানে আলু আর কাঁচা কলা যেটা সিদ্ধ করতে দিয়েছিলাম সেটা রেখেছি একটু ঠান্ডা হলে তারপরে আমি প্রেশারটা খুলে নেব আর সেই ফাঁকে আমি এখানে দারচিনি আর লবঙ্গ নিয়েছিলাম সেটা একটু থেতো করে নিচ্ছি কাঁচা কলা আর আলুটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এই কাঁচা কলার খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এই পাত্রটার মধ্যে রেখেছি এরপর আমি এর সাথে যে তিনটে পেঁয়াজের বাটা নিয়েছিলাম সেটার অর্ধেকটা দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা রসুন বাটা আদা বাটা পরিমাণ মতো নুন অল্প চিনি আর দিচ্ছি দু চামচ নারকেল কুড়ো আর দিচ্ছি বেসন এবার এই বেসনটা আমি এর মধ্যে দিচ্ছি এগুলোকে একসাথে মেখে তারপরে দেখতে হবে যে বেসনের পরিমাণটা কম হচ্ছে কি না যদি কম হয় তাহলে আমি আর একটু বেসন আবার দিয়ে দেব এখন এবার আমি এগুলোকে সব একসাথে মেখে নেব আমার পুরোটা মাখা হয়ে গেছে এবার আমি হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি এবার এই মিশ্রণ থেকে তুলে আমি কোপ্তার মতন করে সাইজ বানিয়ে নেব এভাবে পুরো মিশ্রণটা থেকেই আমি এক একটা বল করে তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যেকটাই কোপ্তার শেপে বানিয়ে নিচ্ছি আমি প্রত্যেকটা ওই মিশ্রণটার থেকে একটা কোপ্তার মতন করে প্রত্যেকটা আকার করে নিয়েছি পাত্রটা বসিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি তেল তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার আমি একটা একটা করে কোপ্তাগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেব
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো যে ফ্রাই করতে দিয়েছিলাম বাদামি রঙের হয়ে গেছে আমি সেই জন্য আবার একটা পেট উল্টে দিয়েছি এই দিকটা হয়ে গেলে আমি এবার তুলে নেব সবগুলো এক এক করে প্রত্যেকটা কোপ্তাই আমার বাদামি রঙের হয়ে গেছে কাজেই আমি এবার সবকটা তুলে নিলাম এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে আমি দুটো তেজপাতা আর দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি ওভেনটাকে একটু কমিয়ে দিলাম আমি একটু জল গরম করে রেখেছিলাম সেই জলটার মধ্যে আমি বাকি যে মশলাটা ছিল অর্থাৎ পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা আর পরিমাণ মতো নুন হলুদ আর চিনি দিয়ে দিচ্ছি এটা ভালো করে নাড়িয়ে নিলাম তেলে জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম আর একটু গরম জল আমি বাটিটাতে দিয়ে দিচ্ছি এই পেস্ট খুব ভালো করে আমি নাড়িয়ে নিলাম ওভেনটা কমিয়ে এই পেস্ট যেটা করেছিলাম পুরোটাই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এটা ভালো করে নাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা ভালো করে ভাজা হয়ে যায় এভাবে আমি মিনিট পাঁচে এটাকে চাপা দিয়ে রেখে দেব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি এবার ঢাকাটা খুলে ওভেনটা কমিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি আস্তে আস্তে এই কোপ্তাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার একটু নারকেল গুঁড়ো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আবার ভালো করে নাড়িয়ে দেব কাঁচা কলার কোপ্তা আমার প্রায় শেষ এবার ওভেনটা তো কমানোই আছে কাজেই আমি এখন একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি দু চামচ ঘি শেষ হল কাঁচা কলার কোপ্তা এবার আমি পরিবেশন করার জন্য রেডি করে ফেলব শেষ হয়েছে কাঁচা কলার কোপ্তা আপনারা বাড়িতে এটা বানিয়ে দেখবেন দেখলেনই তো খুবই সহজ রেসিপি তা কেমন লাগলো বানিয়ে বাড়িতে বানিয়ে একবার দেখবেন আশা করি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এটা ভাত দিয়েও খেতে পারেন অথবা রুটি বা পরোটা দিয়েও খেতে পারেন কেমন লাগলো এই রেসিপিটা তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না